폴란드 태생의 수학자 분우와 망델브로가였다. 1967년 사이언스지의 논문 The Fractal Geometry of Nature에서 프랙탈에 관한 간단한 질문을 내놨습니다. 영국의 해안선 길이는 얼마나 될까? 이 질문은 언뜻 보기에는 넌센스 같지만 이 단순한 질문은 실로 심오한 의문을 제기한 것이죠. 영국의 해안선은 프랙탈 특성을 갖고 있습니다. 프랙탈은 부분과 전체가 같은 모양을 갖는 자기 유사성 개념을 기학적으로 설명할 수 있는 구조입니다. 같은 형태의 구조가 끊임없이 반복하면서 복잡하면서도 일정한 구조를 만드는 것이죠. 해안선은 다양한 형태의 만, 해안의 돌출구, 섬, 반도 등으로 이루어져 있으며 이러한 형태들이 서로 다른 스케일에서 자기 유사성을 갖습니다. 즉, 해안선의 작은 일부는 전체 해안선과 유사한 패턴을 가지며 이 패턴은 무한히 반복될 수 있죠. 프랙탈 해안선은 정확한 길이를 측정하기 어렵고 곡선과 뾰족한 모퉁이로 가득 차 있어 일반적인 기학적 모델로 설명하기 어렵습니다. 큰 단위로 절대와는 달리 세밀한 단위로 측정하면 할수록 점점 둘레가 커지는 특성이 있죠. 무한수의 작은 단위로 측정을 하면 둘레가 무한대로 되어버립니다. 넓이는 유한한데 둘레가 무한인 도형이라니요. 유한한 면적에 무한한 길이가 들어있다. 이것이 프랙탈의 주요 특성이죠. 자신을 축소, 복제하여 무한히 붙여나가면 부분이 전체와 같은 도형인 프랙탈이 만들어집니다. 프랙탈이란 말의 어원은 쪼개지다, 부서지다 라는 말에 프랙투스라는 라틴어에서 나온 말로 분열과 파편이라는 의미를 지니고 있습니다. 뿐만 아니라 차원과도 관련지을 수 있죠. 분수를 프랙션이라고 하는데 그런데 프랙탈의 차원을 구하면 일반적으로 분수가 되죠. 선분은 1차원, 평면은 2차원, 그리고 입체는 3차원 이런 식으로 얘기하는데 프랙탈은 1.2, 1.3 이런 식의 분수 차원이 되죠. 가장 대표적인 코흐 곡선을 보면 유한한 넓이의 둘레의 길이의 극한값이 무한인데 이걸 한 차원 높여서 생각하면 유한한 부피를 갖지만 건넓이는 무한이 되는 성질을 가지죠. 그렇기 때문에 프랙탈은 생명과도 더욱 밀접한 연관이 있습니다. 제한된 공간 안에 들어가야 하는 신체 기관들은 둘러싸고 있는 건넓이가 무한이 되면 유리한 측면이 있는 거죠. 부피는 유한하지만 건넓이가 무한으로 가야 유리하기 때문에 폐와 뇌등 신체 기관에서도 프랙탈이 발견되죠. 이는 앨런 튜링의 논문에서 언급됩니다. 첫째 수학자이자 기호학자인 앨런 튜링은 사랑했던 크리스토퍼의 죽음으로 인해 생각을 하게 되죠. 이 아름다운 생명체가 어떻게 이 우주에 만들어졌는가? 그리고 머리로 슬픔을 극복하기 시작합니다. 생명에도 수학이 있다. 처음에 똑같이 생겼던 세포가 스스로 모이고 흩어지고 어떤 세포는 피부가 어떤 세포는 심장이 어떤 세포는 눈이 되는 생명의 탄생이라는 가장 미스테리한 이 현상을 수학과 관련이 있다고 앨런 튜링은 말했습니다. 생명의 형성 과정을 수학적으로 설명한 충격적인 논문을 발표하죠. 청산가리를 넣은 사과를 베어 물며 생을 마감했지만 그의 메시지는 강력하게 남아있죠. 생명의 수학이 있다. 몇년후 러시아에서는 또 다른 화학자가 놀라운 발견을 하게 되는데 그의 이름은 보리스 벨소프였죠. 그는 우리 몸이 설상에서 에너지를 추출하는 법을 연구하던 도중 이상한 현상을 발견합니다. 체내의 포도당 흡수 과정을 연구하기 위해 화학 물질을 섞었는데 용액들이 섞이면서 색깔이 변하더니 놀랍게도 얼마 후 스스로 다시 투명해지고 여기서 그치지 않고 다시 스스로 색깔이 변하더니 다시 투명해지는 것을 반복하는 겁니다. 이 용액에 지능이 있는 것도 아닌데 말이죠. 다시 실험해도 결과는 같았죠. 색이 나타났다 없어지 다시 나타났다 없어지 게다가 이 물질들은 섞지 않고 가만히 놔두면 스스로 마법처럼 아주 아름다운 기이한 패턴의 모양을 만드는 것입니다. 나중에 밝혀진 것이지만 놀랍게도 심장이 뛸때 심장세포가 패턴을 만드는 방식과 같았죠. 9년 전 
앨런 튜링이 생각했던 것처럼 이들을 어떠한 법칙이 지배하는 것 같았죠. 하지만 벨로소프의 실험은 물리학 기본 법칙에 위반하는 오류가 가득한 실험이라며 철저하게 외면당했습니다. 크게 상실감을 느껴 벨로소프는 과학계를 떠나죠. 그러던 어느 날 폴란드 태생 망델브로라는 수학자가 재밌는 공식을 발견하게 됩니다. 자연을 이해하고 싶었던 분우와 망델브로는 그때 당시에 발명된 컴퓨터로 평소 할수 없었던 계산을 하게 되고 혼돈의 카오스적인 모양을 만들어내는 어느 한 지점에 도달하게 됩니다. 이걸 우린 망델브로 셋이라고 부릅니다. 이 구조의 특징은 자기 유사성을 갖는 거죠. 멀리서 봤을 때 규칙 없이 복잡해 보이는 이 기학적 구조 속 똑같은 모습이 계속 무한히 자리 잡고 있습니다. 혼돈 속에 규칙이 있고 복잡하면서 일정한 구조를 만들고 있죠. 우린 이걸 프랙탈이라고 부릅니다. 신의 지문이라고 부르기도 하죠. 프랙탈은 자연 곳곳에서도 발견됩니다. 나뭇가지 잎사귀 하늘의 번개 눈의 결정 산맥 강줄 혈관 그리고 이 모든 걸 보는 우리의 뇌 그리고 이 모든 걸 담고 있는 우주까지 많은 생각을 하게 하는 프랙탈이었습니다. 다음 영상에서는 역사의 흐름에 나오는 프랙탈과 코흐 곡선에서의 길이의 무한성과 넓이의 유한성을 구해보고 차원을 구하는 것을 알아보겠습니다. 감사합니다.